আমার ভালো লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এখান থেকে কিভাবে পেজ নিতে হয় সেটা তো দেখলাম নিতে না যদিও আমরা প্রথমে এই ইন্টারফেস টা নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ আমার আমরা সবার উপরে একটা কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছি কিছু অপশন দেখা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে মেনু বার ঠিক আছে এই যে এটা হচ্ছে মেনু বার এবং তার নিচে যে প্যানেলটা আছে এটাকে বলে কন্ট্রোল বার অথবা অপশন বার অথবা সাব টুল ঠিক আছে এটার নাম কন্ট্রোল বার অথবা অপশন বার অথবা সাব টুল আচ্ছা এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে টুল বার এটা এই এটা 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 হচ্ছে টুল বার আর এটা আচ্ছা তারপরে আমরা এইখান থেকে দেখাইছিলাম যেন তারপরে দেখাইছিলাম ওখানে গিয়ে উপরে যে অপশন বার আছে ওখানে কিছু কিছু অপশন আছে যে কোথা থেকে অ্যাড করা যাবে কোথা থেকে কাটা যাবে ওগুলো দেখাইছিলাম এই যে এটা হচ্ছে টুল বার হ্যাঁ এই টুল বারের কয়েকটা টুল মেবি চারটা টুল সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি চারটা টুল এবং প্রথম যে টুলটা আছে প্রথম টুলটার নাম হচ্ছে মুখ টুল হ্যাঁ আমি যদি মাউসের মাউস পয়েন্টারটাকে এখানে নিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারব যে এখানে আইকনটার উপরে মুখ টুলের আইকনটার উপরে রাখার সাথে সাথে কিন্তু এইখানে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে এখানে মুখ টুল অ্যানিমেশন করে দেখাচ্ছে তাই না যে এইটা মুখ টুল মুখ টুল মূলত এমন একটা টুল যার মাধ্যমে আমরা কোনো সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টকে আশেপাশে মুভ করতে পারবো ঠিক আছে এই পেজের ভিতরে যতটুকু এরিয়া আছে এই এরিয়ার মধ্যে আমরা ওই ডিজাইনটাকে ওই সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টটাকে মুভ করতে পারব ঠিক আছে আমি সেগুলো একবারই দেখাচ্ছি আচ্ছা তারপর এইটা এটাকে বলে হচ্ছে গ্রুপ টুল এবং প্রতিটা টুল এর ভিতরে আরো এর সহযোগী আর আরো দুই তিনটা করে টুল আছে হ্যাঁ এটা আমরা দেখবো এটা এই গ্রুপ টুলের উপর আমরা যদি ক্লিক করে ধরে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল ইলিপটিক্যাল মার্কি টুল সিঙ্গেল র মার্কি টুল এবং সিঙ্গেল কলাম মার্কি টুল হ্যাঁ কোনো কিছু সিলেক্ট করে নেওয়ার জন্য মূলত আমাদের এই সিলেকশন টুলগুলো ব্যবহার করা হয় ধরো যে এইখানে যদি একটা ইমেজ থাকে ধরো যে এইটা আচ্ছা আমি একটা ইনফরমেশন দিই এই যে এইটা কয়টা আছে এখানে দুই তিন চার 
चेन्जेस लागे তাহলে কিছু চেঞ্জ করে এটা তাকে আমি দিয়ে দেব আবার ডেলিভারি দিয়ে দেব ঠিক আছে অত অত কাজ করতে আমি মনে হয় যে হাইস্ট 1.5 ঘন্টা আচ্ছা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো ঠিক এমনি বিষয়গুলো হচ্ছে ঠিক একেবারে ইজি এবং অল্প পরিশ্রমে একটা ভালো একটা অ্যামাউন্টের অ্যামাউন্ট পাওয়া যাবে আর কি ঠিক আছে আমরা যদি সারা দিন এক একটা ছবির কাজও করি ঠিক আছে ছবির কাজ মনে করো যে কালার চেঞ্জ করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিলাম চুলগুলো একটু সুন্দর করে দিলাম ঠোঁটগুলো একটু লাল করে দিলাম নাকটা বাঁকা নাকটা বাঁকা আছে নাকটা সোজা করে দিলাম কিন কিংবা কারো চোখ কারো চোখ একটা ছোট একটা বড় এই দুইটা চোখ আমরা সমান করে দিলাম যে এই যে ব্যাপারগুলো এই কাজগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ ঠিক আছে এগুলো করতেও ভালো লাগে তারপর হচ্ছে কারো কারো আবার ড্রেস চেঞ্জ করে দিতে হবে হ্যাঁ ড্রেসের কালার চেঞ্জ করে দিতে হবে কারের কালার চেঞ্জ করে দিতে হবে এই যে ব্যাপারগুলো আছে ছোট ছোট কাজগুলো ছোট ছোট কাজগুলো একটা কাজ না হলেও এক হাজার টাকা আর একটা কাজ করতে হয় হাইস্ট এক ঘন্টা সময় লাগবে এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে কোন আমার আমাদের এদিকে তো যারা কামলা দেয় কামলার দাম কত डिजिटल इच्छा मत आराम से অন্যের কাজ করে দিব এবং অন্যের সেই কাজের ইয়াটা পারিশ্রমিকটা হবে এই কামলার থেকে আমাদের লোকাল কামলার থেকে কয়েক গুণ বেশি ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এটা এটার আমি যদি আমি যদি লোকালি এই স্টিকারগুলোর ইয়া করি ডিজাইন করি আমাকে হয়তো সে দিত পাঁচশো টাকা হ্যাঁ পাঁচশো টাকা দিত কিনা সন্দেহ আছে দেখাই <laughs> কি বলছে আমি তাকে বলছিলাম যে এটা কি দুই পার্ট ডিজাইন হবে মানে ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট পার্ট মিলে ডিজাইন হবে নাকি শুধু সিঙ্গেল ডিজাইন শুধু ফ্রন্ট পার্টটা উনি বলছে যে অনলি ফ্রন্ট ফ্রন্ট সাইড ইয়েস ওকে উই ক্যান ডু ফর চল্লিশ ডলার উনি আমাকে নিজে চল্লিশ ডলার দিতে চাইছে ঠিক আছে আমি উনি নিজে আমাকে চল্লিশ ডলার দিতে চাইছে ঠিক আছে আমি কত ডলার নিছি 
কেন আপনি এখানে কম দিলেন কেন হ্যাঁ এখন আমার টার্গেট হচ্ছে আমি এই যে এখানে দেখো অর্ডার উই দিও মানে আমার সাথে তার কাজ হয়েছে কয়টা কয়টা এই যে এখানে দেখো কত হইছে ছয়টা কাজ হইছে ছয়টা এর মানে তার সাথে আমার অনেক ভালো একটা সম্পর্ক মানে অলরেডি ওই ওয়েতে আছে ঠিক আছে মানে ভালো একটা সম্পর্ক মেকিং এর একটা ওয়েতে আছে হ্যাঁ এবং আমি তাকে এই ভাবে আরো কিছু দেখো যে আমি তার সাথে যা এর আগের অর্ডার বলে ছিল প্রতিটা অর্ডারের মধ্যে তাকে আমি সার্চ দিছি এর কারণটা কি আমি তাকে প্রফেশনাল ডিজাইন দিছি সেই সাথে তাকে এরকম করে সারও দিচ্ছি হ্যাঁ চল্লিশ ডলার উনি নিজে যেছে আমাকে দিতে চাইছে আমি এখান আমি ওনাকে বললাম যে উই ক্যান কন্টিনিউ উইথ টোয়েন্টি ফাইভ ডলার অ্যান্ড আই উল ট্রাই টু ডান ইট ফাস্ট আচ্ছা আমরা এটা পঁচিশ ডলারে কন্টিনিউ করতে পারি এবং আমি এটা ফাস্ট ডান করার ট্রাই করি আমি তাকে এটা বলি আচ্ছা এর মানে উনি পনেরো ডলার বেঁচে গেছে পনেরো ডলার মানে কিছু কোথাও পনেরোশো টাকা হ্যাঁ পনেরোশো টাকা আমি তাকে সার দিলাম হ্যাঁ আর এই যে কাজটা যে কাজটা আমি করলাম তার জন্যে এই কাজটা করতে হয়তো হাইস্ট আধা ঘন্টা সময় লাগে বোঝা যাচ্ছে এই কাজটা এই ডিজাইনটা করতে হাইস্ট আধা ঘন্টা সময় লাগে এর মানে কি এই আধা ঘন্টার মধ্যে এটার বাজেট হচ্ছে পঁচিশ ডলার আচ্ছা এর মানে দুই হাজার দুই হাজার টাকা পঁচিশশো টাকা আচ্ছা এখন আধা ঘন্টার মধ্যে আমি পঁচিশশো টাকা ইনকাম করব বুঝতে পারছো উষা জি ভাইয়া বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন আমি কিন্তু সারা দিন কাজ করব না বিকজ আমার আমি যদি এই দুইটা প্রজেক্টে আজকে আমি এই দুইটা প্রজেক্টেই কাজ করছি ঠিক আছে একটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডলার আর একটা হচ্ছে পঁচিশ ডলার এর মানে কত হচ্ছে কত হচ্ছে আমি সেগুলো ডান করে ফেলবো ইনশাল্লাহ আমার যতক্ষণ সময় আছে যতক্ষণ আমি জেগে থাকতে পারবো ঠিক আছে ব্যাপারগুলো ঠিক এরকম এতটা ইজি নিজেকে এর জন্য নিজেকে আগে স্কিল করতে হবে আমরা যে কাজগুলো করব এই কাজটা অনেক ভালোভাবে করতে হবে ঠিক আছে ওই কাজগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান রাখতে হবে আমাদের ব্রেনটাকে এমনভাবে শার্প করতে হবে আমরা মানে আমাদের কল্পনা জগৎটাকে মানে এত বেশি শার্প করতে হবে যেন আমরা যেটা কল্পনা করব সেটা যেন আমাদের হাত হাতে কথা শোনে সেটা যেন আমরা আমাদের হাতের মাধ্যমে আমাদের ল্যাপটপে ল্যাপটপে স্ক্রিনে ফোটায় তুলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম এই যে স্টিকার গুলা মনে করো যে আমাদের সিলেকশন টুলের যে কাজটা আর কি সিলেকশন টুলের কাজটা হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে সিলেক্ট করা তাই না ধরো যে আমাদের এইটা সিলেক্ট করার দরকার হলো এই যে এইটা এইটা এখান থেকে সিলেক্ট করার দরকার হলো তো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম এখান থেকে রেক্টেঙ্গল মার্কেট টুলটা ধরে এখান থেকে এইটা সিলেক্ট করে নিলাম এখন এইখানে আমরা কিন্তু কোনোভাবেই অপারেশন চালাইতে পারবো না অপারেশন চালানো বলতে আমি যদি এটা ডিলেট করতে যাই পারবো না অন্য কোনো কাজ করতে গেলে পারবো না হবে না কেন এখানে আমার এটা লক করা আছে দেখা যাচ্ছে দেখে নিলাম আচ্ছা 
দেন এই সিলেকশনটাকে আমরা অন্যভাবে আবার সিলেক্ট করতে পারি ও আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখাইতে হবে এটা হচ্ছে যে ধরো যে এখানে আমরা এসে এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে আমরা কাট কপি পেস্ট এগুলা করতে পারি কালকে তো আমি কাট কপি পেস্টও দেখাইছি তাই না মনে আছে लेयारक এখানে ক্লিক করলে লেয়ারটা আনলক হবে ইচ্ছা করলে আমরা এখন এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিতে পারব অথবা আমাদের যদি এটার কালার চেঞ্জ করার লাগে ঠিক আছে অথবা অন্য কোনো অপারেশন আমরা এখান এটার মধ্যে চালাইতে পারব ধরো যে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি আমরা এডিটে যাই এডিট থেকে কপি করে নিই হ্যাঁ আবার এডিটে যাই এডিট থেকে পেস্টে ক্লিক করি হ্যাঁ পেস্টে ক্লিক করলাম এবার আমরা মুভ টুলে ক্লিক করি করার পরে দেখবো যে এটা ডাবল হয়ে গেছে फ्री আমাদের মাউসের কারসারটাকে যেদিকে নিয়ে যাব সেদিকে সিলেকশন তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে এরকম এরকম ফ্রি হ্যান্ডে আমরা এটাকে সিলেকশন তৈরি করে নিতে পারব দেন আবার এই পলিগনাল লেসো টুল হচ্ছে কর্নার ব্যাস সিলেক্ট করবে এরকম করে কর্নার কর্নার আচ্ছা এটা কিন্তু বাঁকা করা যাবে না ঠিক আছে এটা সোজা ওর গতিতে মানে একটা পয়েন্টার থেকে আরেকটা পয়েন্টারের একটা পয়েন্টার থেকে আরেকটা পয়েন্টার যে দিক যাবে ঠিক আছে এই কি বলে এই সিলেকশন টুলটা সেদিকেই কাজ করবে এই যে এরকম করে এটা কাজ করা যায় আচ্ছা ডিসিলেক্ট করে নিলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটার নিচে আরেকটা টুল আছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক লেসো টুল হ্যাঁ এই ম্যাগনেটিক লেসো টুলটা হচ্ছে এমন একটা টুল যে টুলটা চুম্বকের মতো কাজ করে আমরা কোন একটা সিলেকশনকে কোন একটা সাবজেক্টকে সাবজেক্টের কর্নারে একবার যদি ক্লিক করি আর যদি ক্লিক না করি তাহলে দেখো যে এই আমরা শুধু সাবজেক্টের বডির একে যতটা কাছে দিয়ে সম্ভব এরকম করে যদি মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে যাই তাহলে অটোমেটিক্যালি এর এরিয়াটাকে সে সিলেক্ট করতেছে তাই না এটা হচ্ছে যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেই জায়গাটা এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্টে ক্লিক করার সাথে সাথে ওই সিলেকশন এরিয়াটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা এখান থেকে অপারেশন চালাইতে পারবো আচ্ছা দেন আবার নেক্সট কোনটা আছে ও আচ্ছা এটা শেষ আচ্ছা তারপরের যে টুলটা আছে এই টুলটার নাম হচ্ছে ম্যাজিক টুল ঠিক আছে এই যে সরি এটাও একটা সিলেকশন টুল এই সিলেকশন টুলের প্রথমে আছে হচ্ছে অবজেক্ট সিলেকশন টুল অবজেক্ট সিলেকশন টুল এর অর্থটা হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্ট কোনো একটা অবজেক্টকে যদি আমরা বর্গাকৃতির পুরোটাই সিলেক্ট করতে পারি ঠিক আছে বর্গাকৃতির র্যাক্টেঙ্গুলার নিয়ে মানে এই তোমার র্যাক্টেঙ্গুলার সিস্টেমে আর কি এটাকে কি টুল যেন বলে মার্কি টুল র্যাক্টেঙ্গুলার মার্কি টুলের মতোই আর কি এমনি করে সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে সিলেক্ট করার যে সিস্টেমটা আছে আর কি এটা হচ্ছে অবজেক্ট টুল অবজেক্ট সিলেকশন টুল আমরা এইটা দিয়ে কোনো একটা অবজেক্টের চারপাশে এই রকম করে যদি একটা এরিয়া সিলেক্ট করে নেই তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি ওই অবজেক্টটাকে কাভার করে নেবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা এআই টুল এটা ফটোশপে এর আগে ছিল না এটা কিন্তু নতুন আসছে একটু সময় নিচ্ছে এটা
আগের যে ভিডিও গুলো আছে আগের ভিডিও গুলো দেখলেই হবে আচ্ছা তারপরে আমরা যে টুলটা নিয়ে আলোচনা করব এটার নাম হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল এই কুইক সিলেকশন টুলটা দিয়ে যে কোনো অবজেক্টকে আমরা দ্রুত সিলেক্ট করে নিতে পারি হ্যাঁ এই যে দেখো ধরো যে আমার এইখানে এসে আমরা তো এই টুলগুলো দিয়ে এরিয়ে দিয়ে এমনি এমনি সিলেক্ট করে নিলাম তাই না এই টুলটা দিয়ে এই কুইক সিলেকশন টুলটা দিয়ে আমরা এখানে দেখো তো আমরা যখন সিলেকশনটা তৈরি করে নিলাম এইখানে একটা বৃত্ত বৃত্ত চলে আসছে না क्लिक कर छोटो थार्ड ब्राकेट क्लोजे जो क्लिक करी तेल बड़ो ठीक है अच्छा एरक एक एरिया तैरी कर निल मैं जो जे एरिया सिलेक्ट करब ओर एक सार्केल ओरक सैजे एक पॉइंट नहींब नहीं द्रुत धर ये एरिया सिलेक्ट करा दरकार हो द्रुत ये दिए दिल ठीक है निल সিলেক্ট করতেছি দেখো এখন দেখো কিন্তু কেটে যাচ্ছে না এখন বরং তো আরো অ্যাড হচ্ছে আচ্ছা দেখো তো সিলেকশন হয়ে গেছে না হ্যাঁ এখন কিন্তু আমি যদি কন্ট্রোল জে মারি কন্ট্রোল জে আচ্ছা কন্ট্রোল জে তে কি হয় জানো কন্ট্রোল জে তেও কিন্তু কপি হয় ঠিক আছে কন্ট্রোল জে তে লেয়ার কপি বলে এটাকে লেয়ার কপি হয় এই দেখো এটা কপি হয়ে গেল আমি যদি মুভ টুলে ক্লিক করি এই যে দেখো এটা আমি কেটে নিয়েছি ওই সিলেকশন এরিয়া অনুযায়ী এটা কেটে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই আচ্ছা এই দিস না কি ওয়ার্নিং দিস জি ভাই 15 মিনিট আচ্ছা 15 মিনিটে আমরা ক্লাসটা শেষ করে দেব আচ্ছা আমরা সিলেকশনটা দেখলাম তারপরে এই এই ম্যাজিক ম্যাজিক ওয়ান টুলটা ম্যাজিক ওয়ান টুলটা এমন একটা টুল যেটা দিয়ে একই কালারের একটা পেজের একই কালারের ঠিক আছে যতটুকু অংশ আছে সবগুলো একসাথে একটা ক্লিকে সিলেক্ট করবে ধরো যে এইখানে হচ্ছে হোয়াইট কালারটা হচ্ছে একটা কালার তাই না এটা তো পুরো এরিয়াটা একটা কালার আমি যদি এটা সিলেক্ট করি করার সাথে সাথে পুরো হোয়াইট কালারটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে যদি ডিলিট চাপ দিই তাহলে কিন্তু দেখো এটা কিন্তু ওখান থেকে চলে গেছে তাই না এখন এই যে হোয়াইট কালারটা আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখো नतुन एक टुल शिखब 
এটার নাম হচ্ছে ক্রোপ টুল এই যে ক্রোপ টুল এই ক্রোপ টুলটা দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি ক্রোপ টুলটা দিয়ে পুরো পেজটা ঠিক আছে পুরো পেজটাকে আমরা ছোট বড় করতে পারি ঠিক আছে ধরো যে এটা এরকম আমার এটার দরকার আমি শুধু এটা রাখব আমি বাকিগুলো ফেলে দেব অথবা আমি এটা রাখতে চাচ্ছি না বাকিগুলো থাকবে তখন আমি কি করব এই ক্রোপ টুলটাতে ক্লিক করব করে এই যে দেখো এইখানে ক্রোপ টুলটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এগুলো বর্ডার চলে আসছে পেজের সাইডে বর্ডার চলে আসছে ঠিক আছে এই বর্ডারগুলোতে যদি আমি মাউস পয়েন্টারটা রাখি এই যে আমি যদি এদিক থেকে সরাই তাহলে দেখো আমি ওই এরিয়াটাই কিন্তু সিলেক্ট করতে পারতেছি তারপর এখানে দেখ একদম সবার উপরে দেখো এক টিক মার্ক আছে আমি কাটলাম কাটার পরে অবশ্যই আমাকে এই টিক মার্কের মধ্যে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলেই আমরা ওই এরিয়াটা কেটে যাবে দেখো অথবা আমরা আর একটা কাজ করতে পারি এখানে আমরা সিলেকশনটা তৈরি করে নিলাম ক্রোপ মার্ক যে এরিয়াটা আছে এরিয়াটা এটা নিলাম এখান থেকে এটা নিলাম হ্যাঁ নেওয়ার পর আমি যদি ইন্টার চাপি তাহলে এটা কেটে যাবে আমরা নেক্সট ক্লাসে দুই থেকে তিনটা আলোচনা করবো